ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോഫ്മാൻ ഗ്രേഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി റിയേഷനില് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് വൺ 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 ബാർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നടന്ന ഡ്രോഫ്മാൻ ഗ്രേഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സീലിംഗ് ഫാൻ സീലിംഗ് ഫാനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ സിംഗിൾസ് മോട്ടർ സീരീസ് മോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഏതാ ആൻസർ വരിക ആ സീലിംഗ് ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വീടുകളിലുള്ള ഫാനാണല്ലേ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി സ്പെഷ്യൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ടൈപ്പ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് സീലിംഗ് ഫാൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബാക്കി മോട്ടോഴ്സും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ ആണെങ്കിലോ ബാക്കി നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലെല്ലാം അതായത് ഗ്രൈൻഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സ്വിങ് മെഷീൻ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറാണ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം കൂടി ഉണ്ട് എ സിയിലും ഡി സിയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറാണ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടർ സീരീസ് മോട്ടറിന് സിമിലർ ആണ് ദെൻ സിംഗിൾ ഓഫ് മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് സിംഗിൾ ഓഫ് മോട്ടോഴ്സ് എന്നാൽ ഫിക്സ് സിംഗിൾ ഓഫ് സ്പീഡിൽ മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് റൊട്ടേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഓഫ് മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ സീരീസ് മോട്ടർ ആണെങ്കിലോ സീരീസ് മോട്ടറിന് പ്രത്യേകത എന്താ അതിന് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് തോർക്ക് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഹെവി ലോഡൊക്കെ വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് തോർക്ക് വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ സീരീസ് മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ക്രെയിൻസ് ഹോയിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിലെല്ലാം സീരീസ് മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആക്റ്റീവ് പവർ ഇൻ ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്ട് ഇ ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്ടിലെ ആക്റ്റീവ് പവർ ഓപ്ഷൻസ് ത്രീ വി ഐ കോസ് ഫൈ റൂട്ട് ത്രീ വി ഐ കോസ് ഫൈ റൂട്ട് ത്രീ വി ഐ സൈൻ ഫൈവ് ത്രീ വി ഐ സൈൻ ഫൈവ് ഓക്കെ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ദ ലൈൻ വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് പവറിന് നമുക്കറിയാം എന്താ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് പവർ ഉണ്ടല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പവർ ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ആക്റ്റീവ് പവർ ഇത് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഇത് അപ്പാരൻറ്റ് പവർ അല്ലേ ആക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ വി ഫേസ് ഐ ഫേസ് കോസ് ഫൈവ് ഇന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറല്ലേ അപ്പോൾ ലൈൻ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂസിൻ്റെ ടേംസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ലൈൻ വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഓപ്ഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് വാല്യൂ കൂടി കൊടുത്താൽ മതി ത്രീ വി ഫേസ് ഐ ഫേസ് കോസ് ഫൈവ് എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ശരിയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം റൂട്ട് ത്രീയുടെ വരികയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് ഫൈവ് എന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ശരിയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കണ്ട ഈ ആൻസേഴ്സ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ ആക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ വി പി ഐ പി ഫേസ് വാല്യൂ ലൈൻ വാല്യൂൻ്റെ ടേംസിൽ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ റിയാക്റ്റീവ് പവർ ക്യൂ ആണെങ്കിലോ റിയാക്റ്റീവ് പവർ ക്യൂ ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ എൽ സൈൻ ഫൈവ് വരും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ വി പി ഐ പി സൈൻ ഫൈവ് വരും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ എന്താ ഇത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പ ആരൻ പവറിൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സും ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ കിലോ വാട്ട് ആണ് റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കെ വി എ ആർ ആണ് ഓക്കെ കിലോ വോൾട്ട് ആംബിയർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ദെൻ അപ്പാരൻ പവർ ആണെങ്കിൽ കെ വി എ
ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയപ്പോൾ കോസ് ഫൈവ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് വരും പവർ ഫൈവ് കോസ് സീറോ അതായത് വൺ വരും അപ്പൊ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടില് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻസിൽ സീറോ ലീഡിങ് ലാഗിങ് യൂണിറ്റി ഓക്കെ വൺ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇനി ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിലോ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ ആര് ലീഡ് ചെയ്യും ആര് ലീഡ് ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ലാഗ് ബിഹൈൻഡ് വോൾട്ടേജ് ബൈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് പ്യൂർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പവർ ഫാക്ടർ ലാഗിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കേസ് ഫൈവ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആര് ലീഡ് ചെയ്യും ബി ൂമൻ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ വരിക നമ്മൾ ഇലൂമിനേഷന് നമ്മുടെ ലോ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ലാമ്പേഴ്സ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാമ്പേഴ്സ് കൊഫൈൻ ലോ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ലോ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഐ കോസ് ഫൈ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണോ ലോ പറയുക ഓക്കെ ആ ലോ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇക്വേഷൻ പറയുക അപ്പോൾ ഐ കോസ് ഫൈ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സോഴ്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സോഴ്സ് ആ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് ഒരു ഇലൂമിനേഷൻ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പിച്ച് ഓഫ് എ വേ വൈൻഡിങ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക വൈ ആർ മൈനസ് വൈ എഫ് വൈ ബി വൈ ബി പ്ലസ് വൈ എഫ് വൈ എഫ് ഓക്കെ പിച്ച് ഓഫ് എ വേ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പിച്ച് എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം പിച്ച് നമ്മൾ വൈൻഡിങ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട് പിച്ച് ഉണ്ട് ബാക്ക് പിച്ച് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ പിച്ച് ഉണ്ട് റിസൾട്ട് ആൻഡ് പിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് പിച്ച് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് പിച്ച് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വേവ് വൈനിങ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് പിച്ച് ഇനി എൻ്റെ ഈ പിച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കോയിൽസ് ആയിട്ടാണല്ലേ നമ്മുടെ വൈൻഡിങ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഒരു കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഇത് സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ ഇത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഇത് സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ ഇത് ഇത് രണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറ്റ് സെക്കൻഡിലാവാം എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറെ കമ്പ്യൂട്ടേറ്റ് സെക്കൻഡിലാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത് വേ വൈനിങ്ങിലും ലാബ് വൈനിങ്ങിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലാബ് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് കോയിൽസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കോയിൽ വൺ ഇത് കോയിൽ ടു ഓക്കെ കോയിൽ വണ്ണിൻ്റെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ കോയിൽ ടുവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ ആണ് ഈ ഡോട്ടർ ലൈനിൽ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പോകുന്ന ഈ കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് കോയിലിൻ്റെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്താ ഇത് വേറെ ഒരു കളർ എടുക്കാം സെക്കൻഡ് കോയിലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പിച്ചുകൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ബാക്ക് പിച്ചിനെ പറ്റി പറയാം അപ്പൊ ബാക്ക് പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോയിലെ ഒരു കോയിലെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറും അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് കണ്ടക്ടറിൽ നിന്നും ബാക്ക് കണ്ടക്ടറിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ബാക്ക് പിച്ച് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇ
അതാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് പിച്ച് ഇപ്പോൾ ലാപ്പ് ഫൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വരും വൈ ബി മൈനസ് വൈ എഫ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി വേവ് ഫൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിലോ വേവ് ഫൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ബാക്ക് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോയിൽ വേവ് ഫൈൻഡിങ് ഈ രീതിയിലാണ് വോങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഫ്രണ്ട് പിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോയിലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് കോയിലിന് ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇതാ ഇതാണ് ഇവിടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്തെന്ന് വരും രണ്ട് കോയിലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഇതാ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടർ ഈ കണ്ടക്ടർ വരെ അപ്പോൾ എന്തെന്ന് വരും ഇവിടെ റിസൾട്ട് എൻ പിച്ച് വൈ ബി പ്ലസ് വൈ എഫ് വരും ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു വേ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ട് എൻ പിച്ച് എന്താണ് അപ്പോൾ വൈ ബി പ്ലസ് വൈ എഫ് ആണ് ഇതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റർ പിച്ചും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ഒരു കോയിലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറും സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടറും എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റർ സെക്കൻഡ് മീൻസ് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ കേസിൽ ഇതാ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എൻ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റർ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇതാ ഇവിടെ ഈ കോയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റർ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റർ സെക്കൻഡ് മീൻസിൻ്റെ ടേംസിലാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റർ പിച്ച് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്തെന്ന് വരും പിച്ച് ഓഫ് വേ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ബി പ്ലസ് വൈ എഫ് ആണ് അല്ലേ വൈ ബി പ്ലസ് വൈ എഫ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറേറ്റർ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് മാക്സിമം വെർ ഓക്കെ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻസിനും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കണ്ടീഷൻ ജനറേറ്ററിൻ്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കണ്ടീഷൻ എന്താ ആ എന്താ ഓപ്ഷൻ ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസ് ഈസിക്കൽ ടു വേരിയബിൾ ലോസ് എന്നുള്ളതാണ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിച്ചാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോം ഫാക്ടർ എന്താ ഫോം ഫാക്ടർ ഫോം ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ അല്ലേ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് ഫോം ഫാക്ടർ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് ഫോം ഫാക്ടർ ഇനി കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ പീക്ക് ഫാക്ടർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പീക്ക് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ഫാക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയും എന്താ പീക്ക് ഫാക്ടർ പീക്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എം എസ് വാല്യൂ അല്ലേ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം എന്താ ഒരു സിനിസോഡൽ വേ ഫോമിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഫോം ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് വാല്യൂ വരിക നമുക്ക് ആർ എം എസ് വാല്യൂ അറിയാം എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ വി എം ആണ് അതുപോലെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഡൗൺസിലായതുകൊണ്ട് വി എം എന്ന് എഴുതി എന്നുള്ളൂ ദെൻ ആവറേജ് വാല്യൂ ഇനി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ സെവൻ വി എം ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു ആ രീതിയിലും പൈഡ് ടേംസിലും നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സൈൻ വേവിന് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആണ് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആണ് ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പീക്ക് ഫാക്ടർ ആണെങ്കിലോ പീക്ക് ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ വി എം ബൈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ വി എം വരും അത് ചെയ്ത് നോക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ വരും ഇനി വൺ ബൈ റൂട്ട് ആണല്ലോ ഈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകും റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വരും പിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് ഓഫ് ഈ ത്രീ ഫീസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് ഒരു ത്രീ ഫീസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് എന്താണ് എന്താണ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേറ്റീവ് മാനറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ആകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിട
ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ടാങ്കിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്ന ബ്രീത്തർ ഓക്കെ ബ്രീത്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രീത്തറിലെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ ആണ് സിൽക്കാ ജെൽ സിൽക്കാ ജെല്ലിൻ്റെ നോർമൽ കളർ ബ്ലൂ ആണ് വാട്ടർ സാച്ചുറേറ്റർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിങ്ക് കളർ ആവും ഓക്കെ സാച്ചുറേറ്റർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ എടുക്കാം താങ